సో పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ ఆధారంగా ఎకానమీలో ఏం ఫోకస్ చేయాలి అంటే సిలబస్లో వచ్చినటువంటి అంశాలను చూసుకుంటూ ఇది మనం మాట్లాడదాం అంటే ప్రధానంగా మనకి ఈ గవర్నెన్స్ పాలిటీ చూసినప్పుడు ఎక్కువగా నాన్ ఫోకస్డ్ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది అంటే జుడిషియల్ యాక్టివిజం అండ్ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ ఆర్చ్ ఇది జ్యుడిషియల్ ఓవర్ ఆర్చ్ ఇంకో వేరే పేరు జ్యుడిషియల్ ఓవర్ యాక్టివిజం ఆర్ లేకపోతే జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ ఇలాంటి పదాలతో మనం క్లాసులో కూడా నోట్స్ చెప్పాను అలాగే సోషల్ జస్టిస్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది సామాజిక న్యాయం థీరీ ఓరియంటేషన్ గాను అండ్ దాని ఆధారంగా ఫ్రీ బీస్ని కలుపుకుంటూ మీరు ఈ సోషల్ జస్టిస్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి తర్వాత యూనిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇది మొదటి నుంచి నేను మొదటి రోజు నుంచి చెప్తూ వచ్చినటువంటి అంశం క్లాసులో కానీ యూనిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే దో ఇట్ ఈస్ బారోడ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్ అనేటటువంటి పాయింట్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు ఎలా ఇది యూనిక్ అయింది కంపారిటివ్గా రాయాలని చెప్పారు అలాగే లిమిటెడ్ పవర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ రూల్ ఆఫ్ లా ఇది ఒకటి ఇచ్చారు సమన్యాయ పాలన ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అండ్ దాని మినహాయింపులు ఏంటో కూడా క్లియర్గా నోట్స్లో డిక్టేట్ చేయడం జరిగింది మెయిన్స్ వాళ్ళకి అంటే ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్కి ఎవరైతే క్లాసులు వచ్చారో వాళ్ళకి తర్వాత ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్పాండింగ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో దీని మీద విస్తృతంగా మొదటి నుంచి కూడా చెప్తూ వచ్చాను అలాగే గవర్నెన్స్లో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఇటువంటి గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ డిసెంట్రలైజేషన్ ఇటువంటి అంశాలన్నీ ఊహించినవే అయితే మరి ఎకానమీలో ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటి మరి స్టడీ విత్ ఏ కంపారిటివ్ అప్రోచ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసినట్టుగా తులనాత్మకంగా చదవండి ఐడెంటిఫై ది కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ది ఎకానమీ సో ఎకానమీలో వస్తున్నటువంటి కరెంట్ ట్రెండ్స్ కూడా గమనిస్తూ ఉండండి అండ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంది ఇండియన్ ఎకానమీలో పదిహేను టాపిక్స్ చెప్తాను ఒకసారి వాటిని వేగంగా చూసుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ నేషనల్ ఇన్కమ్స్కి సంబంధించి సెక్టోరియల్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్ అలాగే గ్రోత్ వర్సెస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకవైపు గ్రోత్ పెరుగుతూ ఉంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి ఇంకోవైపు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతూ ఉంది అంటే ఎప్పుడైతే గ్రోత్ పెరుగుతుందో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగాలి కానీ దానికి విరుద్ధంగా జరుగుతూ ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితికి కారణం ఏంటి హలో నమస్తే చెప్పండి సార్ జీ సార్ అదే చెప్పండి నిన్న మా అమ్మాయి చెప్పింది అవును సార్ ఓకే గ్రూప్ వన్ హలో చెప్పండి సార్ ఉంటాను సార్
సో అలాగే ఇప్పుడు ఇండియా ఇస్ ద ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ వర్సెస్ ఇంక్రీజింగ్ పవర్టీ రేట్ అంటే భారతదేశం ఐదో అతి పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగింది దాంతోపాటు ఇంకోవైపు పవర్టీ కూడా ఉంది అనేటటువంటి పరిస్థితి అలా అండ్ ఇంకోవైపు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బడ్జెట్లో పవర్టీ తగ్గిందని చెప్తుంది సో ఎటువంటి పవర్టీ తగ్గింది ఏ విధంగా తగ్గింది దానికి సంబంధించిన ట్రెండ్స్ ఇన్ పవర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో గవర్నమెంట్ చెప్పే దాని ప్రకారం పవర్టీ తగ్గడం ప్రాక్టికల్గా చూస్తేనేమో పవర్టీ పెరిగింది అండం అండ్ ఇంకోవైపు ఏమో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేటు పెరగడం ఇటువంటి పరిస్థితులు ట్రెండ్స్ చూడండి అలాగే బ్యాంకింగ్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సో రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత స్పెసిఫిక్గా బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో వచ్చినటువంటి సంస్కరణలు ఏంటి అంటే బ్యాంకింగ్ రిఫార్మ్స్ మనకు ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి మొదలైనవి సో బ్రాడ్గా ఒక సింపుల్గా నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి బ్యాంకింగ్ రిఫార్మ్స్ చూసుకోవడం ఆ తర్వాత స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ తోటి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో పెట్టడం తర్వాత డిజిటల్ రూపి దీనికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది డిమానిటైజేషన్ తర్వాత ఎన్బిఎఫ్సీస్ మానిటరీ పాలసీ యాజ్ ఎ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద గ్రోత్ అంటే ఈ ఆర్బీఐ చేసేటటువంటి మానిటరీ పాలసీ వృద్ధికి కే అనుకూలంగా ఉందా వ్యతిరేకంగా ఉందా అనేటటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ అలాగే రోల్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ సమ్మిళిత వృద్ధిలో నీతి ఆయోగ్ పాత్ర ఏంటి అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అండ్ ఇదే కాంటెక్స్ట్లో నీతి ఆయోగ్కి ప్లానింగ్ కమిషన్కి తేడాలు కూడా ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎల్పీజీ ఆన్ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం మీద ఎల్పీజీ ప్రభావం ఎలా ఉంది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు అనుకున్నట్టుగా ప్లానింగ్ కమిషన్ వర్సెస్ నీతి ఆయోగ్ కంపారిటివ్గా చూడండి జెండర్ బడ్జెటింగ్ మీద ఫోకస్ చేయండి అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్లో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ జెండర్ బడ్జెటింగ్ ఏ విధంగా దాని ప్రయోజనాలు ఏంటి ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు అలాగే ప్యాటర్న్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ సోషల్ సెక్టర్ ఆఫ్టర్ ద ఎల్పీజీ అంటే ఎల్పీజీ తర్వాత మనకి ఈ ఈ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఏ విధంగా మారుతూ వస్తుంది సామాజిక రంగంలో పర్టికులర్గా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అనమాట అండ్ అదేవిధంగా పబ్లిక్ డెట్ ఒకవైపు ఏమో ప్రభుత్వ రుణం పెరుగుతుంది అనేది మనకి గణాంకాలు చెప్తుంది ఇంకోవైపు ఏమో పబ్లిక్ డెట్ తగ్గుతూ ఉంది అనేటటువంటిది ఇంకో ట్రెండ్ కనపడుతుంది ఎలాగంటే ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీలో మనం ఐఎంఎఫ్ దగ్గర తాకట్టు పెట్టినటువంటి గోల్డ్ని విడిపించుకు రావడం అనేటటువంటి పరిస్థితి సో ఆ నేపథ్యంలో మరి పబ్లిక్ డెట్ పెరుగుతున్నట్ట తగ్గుతున్నట్ట సో ఇటువంటి పదిహేను రకాల అంశాలు మొత్తం ఈ ఐదు యూనిట్ల నుంచి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక మూడు మూడు అంశాలు అంటే వీటి మీద ఫోకస్ చేసుకుని వెళ్ళండి అండ్ అలాగే తెలంగాణ ఎకానమీలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఎకానమీ చాలామంది ఛాలెంజింగ్ అంటున్నారు కానీ వాట్ యూఆర్ సపోజ్ టు డూ ఈస్ యూ యూ షుడ్ నాట్ ఫోకస్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ డేటా పాయింట్స్ అంటే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టకండి డేటా ఇప్పటికి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం ట్రెండ్స్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి సో తెలంగాణ ఎకానమీలో ప్రధానంగా మీరు చూడాల్సిన డిప్రైవల్ అండ్ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ డ్యూరింగ్ ద యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా అణిచివేతకి గురైంది ఏ విధంగా ఆ తర్వాత గ్రోత్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ సో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బైఫర్కేషన్ తర్వాత ఎలా వృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది దీనికి కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినటువంటి వ్యవసాయ రంగం తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ అయింది అండ్ పర్టికులర్గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఐటీ రంగం ఏ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది అలాగే ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ తెలంగాణలో ఆదాయ సమానతలు అండ్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ బా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి యువత ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఫిమేల్ లిటరసీ రేట్ ఇన్ తెలంగాణ ఎందుకంటే దేశంతో దేశంలో చూసినప్పుడు ఓవరాల్గా ఫిమేల్ లిటరసీ రేట్ అనేది తెలంగాణలో కొంచెం తక్కువే ఉంది ఆ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో ఫిమేల్ లిటరసీ రేట్ తక్కువగా ఉండడానికి కారణం నెక్స్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ తెలంగాణ తెలంగాణలో ఈ జాగీర్దారి వ్యవస్థ ఇటువంటి వ్యవస్థల నేపథ్యంలో విజయవంతంగా సంస్క ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఆ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రభావం ఎలా ఉంది అలాగే ఇరిగేషన్ ట్రెండ్స్ గురించి చూడండి పర్టికులర్లీ ఏదంటే ఈ మిషన్ కాకతీయ భగీరథ ఇలాంటి వాటి నేపథ్యంలో ఇరిగేషన్ ట్రెండ్స్ మీద ఫోకస్
its contribution to Telangana economy. Jamindari and Jagirdari systems in Telangana as they were existing. So, it went to aspects Nepajello, Miru, Indian economy, Maru, Telangana economy, rendit me the Oksari revision Jeskuno and Oksari Mopai Amshalani. Main points, side heading points, choose one and make it a mere range of the counter misto. But we to me the meta, uh, we to summon the channel notes vision of matro, side headings choose one and mana hit three material edit on the hit three material low coda e topics on time. Sir, side heading chooses kuni, Aravaga chase neck paralyzed, punjo, or alga side heading learning, and a pretty am shaniki summon the channel side heading learning, a point wise the rasses kuni, Okamuna with Pijillo, uh, Oksa Renwoods are than a revision chase. Mupai question, Mupai topics, Mupai topics, Kisamanich at twenty side headings, so brief there, Oxar Chadveskuni, revision purpose cosum, Mali, uh, paper made the Varsaka Rasis Kunte, Oko Danica, Padipa the Pint, Padipa the Pint Lent, sentences accurate. You put the Kamir Chasin preparation precar, full sentences accurate. Just one word loro, two words loro, a side headings, Unti, Dani revision Jessica Cheskunta Chal. Go ahead. 